നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വേം അതായത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൽവെയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ വൈറസ് എന്നുള്ളൊരു വേം വൈറസ് എന്നുള്ളൊരു മാൽവെയറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൽവെയർ ഈസ് വേം ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വൈറസ് വിച്ച് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് ആണ് അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അതുവഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറസിന് പറയുന്ന പേരാണ് വേം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ക്യാൻ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് സെൻഡ് കോപ്പീസ് ഫ്രം വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു അനദർ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്രോസ് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ വഴി ഒരിടത്ത് നിന്ന് വേറൊരിടത്തേക്ക് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേമിന് സെൻഡ് ചെയ്യും എന്നാൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ മീൻസ് അതിന് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇറ്റ് പെർഫോം സം അൺവാൻഡഡ് ആക്ഷൻസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കൂടാതെ ഇത് കുറച്ച് അൺവാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യും ദെൻ എന്താണ് വേംന്ന് പല ഡെഫിനിഷൻസ് പോലെ പറയുവാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർഫുൾ ടു ദി നെറ്റ്വർക്ക്സ് സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ദെൻ വേം യൂസസ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ടു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ്സ് കോഡ് ടു ദി ഹോസ്റ്റ് ഓൺ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫൺ വിത്തൗട്ട് എനി യൂസർ ഇൻ്റർവെൻഷൻ അതായത് യൂസറിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ യൂസറിൻ്റെ ഒരു സഹായം ഇല്ലാതെ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് ആണ് വേം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി വൈറസ് വൈറസും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേം ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ടു അറ്റാച്ച് ടു എ പ്രോഗ്രാം ടു ഇൻഫെക്ട് ദ ഹോസ്റ്റ് അതായത് വേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാൽവെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം വേണമെന്നില്ല അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഹാംസ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കൺസ്യൂംസ് ബാൻഡ് വിഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ ഇത് അഫക്റ്റഡ് ആകും നെക്സ്റ്റ് വൈറസും വേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാച്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓർ ദി പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തുമായി ഡയറക്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട് വേം ഡു നോട്ട് അറ്റാച്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് നീഡ് യൂസർ ആക്ഷൻ ഫോർ ദയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെക്സ്റ്റ് സെൽഫ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്സ് എക്രോസ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്പ്ലോയിങ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് സർവീസ് സെൽഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഒരു യൂസർ ആക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡാമേജ് കോസ്റ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ലോക്കൽ ടു ദി മെഷീൻ മെയിൻ ആയിട്ടും ആ മെഷീനിനെ മാത്രമാണ് വൈറസ് ബാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ വേം എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ നെറ്റ്വർക്കിനെ ബാധിക്കും അതായത് ആ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെയും ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്പ്രെഡ് കോയിറ്റ് സ്ലോലി വേമിൻ്റെ കേസിൽ സ്പ്രെഡ് റാപ്പിഡ്ലി അതായത് സ്പീഡിൽ അത് സ്പ്രെഡാവും നെക്സ്റ്റ് വേമിനെ കുറിച്ച് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ടു റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് നെറ്റ്വർക്ക് വേം യൂസസ് സം ഫെസിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിനകത്തുള്ള കുറച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് വേം യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ ഫെസിലിറ്റി ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റിമോട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിമോട്ട് ലോഗിൻ കേപ്പബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേപ്പബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേമിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ സെക്യൂരിറ്റി എ വേം മെയിൽസ് ദ കോ എ കോപ്പി ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു അനദർ സിസ്റ്റം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് കോഡ് ഈസ് റൺ വെൻ ദ ഇമെയിൽ ഓർ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഓർ വ്യൂഡ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു മെയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരുവാണ് നമ്മളത് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും വേം അടുത്തൊരു മെഷീനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് റിമോട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് റിമോട്ട് ലോഗിൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഒരിടത്ത് നിന്നും വേറൊരു സിസ്റ്റത്തെ ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ റിമോട്ട് ലോഗിൻ കേപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേം ഒരിടത്ത് നിന്നും വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിമോട്ട് ലോഗിൻ കേപ്പബിലിറ്റി എ വേം ലോഗ്സ് ഓൺ ടു എ റിമോട്ട് സിസ്റ്റം ആസ് എ യൂസർ ഒരു യൂസറായിട്ട് ഒരു റിമോട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുവാണ് ദെൻ യൂസസ് കമാൻഡ്സ് ടു കോപ്പി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫ്രം വൺ സിസ്റ്റം ടു അനദർ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും അനദർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വേം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിമോട്ട് ലോഗിൻ കേപ്പബിലിറ്റി അപ്പം ഇങ്ങനെ വേം നെറ്റ്വർക്കിലെ പല ഫെസിലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റി രണ്ടാമത്തെ റിമോട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ഫെസിലിറ്റി മൂന്നാമത്തെ റിമോട്ട് ലോഗിൻ കേപ്പബിലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വേമിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നതെന്നാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഹോസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ദെൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഹോസ്റ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഹോസ്റ്റിൽ നിന്നും നെക്സ്റ്റ് ടാർജറ്റിനെ അക്യുർ ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് ടാർഗറ്റ് അക്യൂസിഷൻ ദെൻ ടാർഗറ്റ് കിട്ടി കഴിയുന്നു അതാണ് ടാർഗറ്റ് അക്യുവേഡ് അക്യുവേഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ടാർഗറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഡെലിവറി ഓഫ് ഹോസ്റ്റേൽ കോഡ് ഹോസ്റ്റേൽ കോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് അതായത് വേമ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കോഡ് ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി ഓഫ് ഹോസ്റ്റേൽ കോഡ് അത് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഹോസ്റ്റേൽ കോഡ് ഓൺ ടാർഗറ്റ് സിസ്റ്റം ടാർഗറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അൺവാണ്ടഡ് കോഡ് എത്തി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഹോസ്റ്റേൽ കോഡ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിലേക്ക് എത്തിച്ചു അതായത് വേം അറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ എത്തിച്ചു അപ്പം ആ സിസ്റ്റത്തിലെ ടാർഗറ്റ് മെഷീൻ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ടാർഗറ്റ് മെഷീനിലേക്ക് വേമിൻ്റെ കൂട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തു ദെൻ അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ആ സിസ്റ്റം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി ദെൻ വേം പ്രൊപ്പഗേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ വേമിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അഫക്റ്റഡ് ആയി അപ്പം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല മെഷീനിലേക്കും അഫക്റ്റഡ് ആവും അപ്പം ഇതാണ് ഓവറോൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എ വേം ഇനി വേമിൻ്റെ ഫേസസ് പഠിക്കാൻ ഫേസസ് ഓഫ് വേം സെയിം ടു ദി വൈറസ് ആണ് അത് അത് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ വൈറസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡോർമൻ ഫേസ് നെക്സ്റ്റ് ട്രിഗറിംഗ് ഫേസ് ഉണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫേസസ് നമ്മൾ വൈറസ് എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേം ഇപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള വേംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ മുഡ്യൂളുകളിൽ വരുന്നത് വേം പ്രൊപ്പഗേഷൻ മോഡലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേമിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വേം ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇമെയിൽ വേം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിംഗ് വേം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇമെയിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓരോനോടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇമെയിൽ വേമിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇമെയിൽ വേം മീൻസ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ അതായത് ഇമെയിൽ വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ വേം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് ഓർ ലിങ്ക് ഓഫ് ആൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വെബ്സൈറ്റ് ഒരു ഇമെയിൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ വേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് ദ വേം ഈസ് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ഇറ്റ് വിൽ സെർച്ച് ദ ഹോസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ എനി ഇമെയിൽ അഡ്രസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഒരു തവണ ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കും ആ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കും കൂടെ ഈ സെയിം വേമിൻ്റെ മെസ്സേജ് പ്രൊപ്പ
ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മെഷീൻസ് വൾണറബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കും ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് വൾണറബിൾ മീൻസ് വീക്ക്നെസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നോക്കും അങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് നോക്കും അതിലേക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാവും ഇഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ഫൗണ്ട് വൾണറബിൾ ഇറ്റ് വിൽ അറ്റം ടു കണക്റ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ദ ആക്സസ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫയൽ ഷെയറിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടും ഒരു ഷെയർഡ് ഫോൾഡർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫയൽസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വഴി വേം അറ്റാക്ക് ചെയ്യും പ്ലേസ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദം ഇൻ എ ഷെയർഡ് ഫയൽ ഷെയർഡ് ഫോൾഡർ ഒരു ഷെയർഡ് ഫോൾഡറിൽ വേമിൻ്റെ കോപ്പി പ്ലേസ് ചെയ്യും ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ദി പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി അത് സ്പ്രെഡ് ആവും വെൻ എ യൂസ് ഡൗൺലോഡ്സ് ദ ഫയൽ ഇൻ എ ഷെയർഡ് ഫോൾഡർ ദെൻ ദ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡൗൺലോഡ് ദ വേം ഇത്രയാണ് വേമിനെ കുറിച്ച് ഇനി അതിൻ്റെ വേം പ്രൊപ്പകേഷൻ വേണ്ടലുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ സിംറ്റംസ് കൂടെ ഒന്ന് പറയാം സിംറ്റംസ് ഓഫ് എ വേം ഷോസ് എറർ മെസ്സേജസ് സിസ്റ്റം പെർഫോം സ്ലോലി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക് പ്രോഗ്രാം മാൽ ഫംഗ്ഷൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് റീസ്റ്റാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ക്യൂവർ ഫസ്റ്റ് റെഗുലർലി അപ്ഡേറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇമെയിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫയൽസ് ഓൺലി ഇഫ് യു ആർ എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ദ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫയൽ ഓർ സെൻ്റർ ഈസ് നോൺ ആൻഡ് കൺഫേം ദ സെൻഡിങ് ഫയൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ഡൗൺലോഡിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റോളിങ് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യരുത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ഓൺലി രജിസ്റ്റേഡ് കോപ്പീസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമേ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ആൻറ്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയാണ് വേമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു